Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera torniamo a parlare di un argomento molto importante che è la donazione del sangue e lo faremo come eh, di nostra abitudine con i nostri amici di Avis Bergamo. Io do il benvenuto, anzi il bentornato a Paolo Comana, presidente dell'Avis Comunale di Bergamo. Grazie, buonasera a tutti. E do il benvenuto invece ad Artemio Trappattoni, presidente provinciale dell'Avis Bergamo. Grazie, buonasera. Allora, io inizio proprio da... Eh, signor Trappattoni, ecco, mh, ne abbiamo già parlato però insomma eh, nella scorsa puntata, però volevo tornare su anche su questo argomento perché insomma è bene anche capire come funzionano determinate dinamiche e eh, volevo insomma, entrare un po' più nella, nello specifico dell'organizzazione dell'Avis nella provincia di Bergamo. Allora abbiamo due tipi di organizzazione, l'organizzazione associativa e l'organizzazione della raccolta, perché Avis Provinciale Bergamo, Cuba, 157 Avis Comunali, 36.000 donatori, quindi 157 comuni sui 242, 243 della nostra provincia, e quindi ha il compito di armonizzare e coordinare tutte queste Avis Comunali in tantissime attività di comunicazione, di presentazione delle varie attività che fanno. Per quanto riguarda la raccolta, invece, è strutturata in questo modo. Esiste un quartier generale che è quello in via Leonardo da 24, Monte Rosso, in zona vicino allo stadio di Bergamo, in cui noi effettuiamo la raccolta direi 365 giorni all'anno, magari un giorno più, un giorno meno, perché ci sono le domeniche che coincidono eh. con i patroni, però sostanzialmente siamo aperti tutto l'anno e raccogliamo sangue e plasma. Inoltre per capillarità, per essere più vicini ai donatori e per facilitare loro il gesto della donazione raccogliamo in nove articolazioni nella provincia, sono eh, Clusone, Gazzaniga, Ponte San Pietro, eh, Zingonia, poi Romano, Calcinate, Trescore, Sarnico, quindi distribuite omogeneamente sulla provincia proprio per andare vicino al donatore. Grazie a questo noi raccogliamo circa 65.000 sacche tra sangue e plasma all'anno, grazie ai donatori Avis. Cioè, numeri anche abbastanza importanti. Sì, i numeri sono, sono impegnativi e questo è, ha sempre una doppia valenza. Uno, l'aspetto del volontariato che è radicato nella nostra provincia certo. che si trasforma in un gesto donazionale e dall'altro un'organizzazione ben consolidata che permette di avere questi numeri. Questo è importante ricordarlo perché eh, nella mente delle persone quando dicono ah, volontario dell'Avis sei cioè, il donatore, no, ci sono tu, tutti gli altri volontari che magari non donano il sangue ma sono, sono attivi, anzi sono molto di più. Sì, il donatore è, è, è sostanzialmente un cittadino che dà parte del proprio sangue, però che coordina il gesto della donazione, innanzitutto c'è la parte associativa comunale che coordina le manifestazioni all'interno del proprio comune ah, certo, certo. per poter promuovere muovere la donazione di sangue, proporla a nuovi donatori e condividere il gesto di solidarietà e cittadinanza attiva. Poi abbiamo la parte dirigenziale provinciale che si occupa di coordinare tutte queste attività e di coordinare i dirigenti associativi, cercare di fare eh, viaggiare loro in un alveo di eh, come dire, legalità dal punto di vista dei bilanci, dal ah, punto certo, di vista delle certo, relazioni certo. da presentare. In Avis provinciale da anni, da sempre, in convenzione con l'ospedale si effettua la raccolta e qui c'è veramente una macchina ben organizzata grazie anche a dei dipendenti di Avis Provinciale che eh, sostanzialmente porta a termine questa attività. Che è un lavoro anche complesso, anche voglio dire, per la conformazione anche geofisica del territorio, perché voglio dire, ci sono le valli, c'è la parte tra virgolette pianeggiante, insomma <ride> la bassa, Bergamasca, quindi voglio dire è anche un lavoro non dico complesso, ma insomma, ben articolato. Eh. eh sì, è ben articolato, come dicevo. Eh, noi generalmente in queste articolazioni periferiche raccogliamo il sabato e la domenica. Si dice che si attivano queste articolazioni esterne, ne attiviamo cinque la domenica, quindi abbiamo cinque equip composte da personale eh, di segreteria, da personale medico, da personale infermieristico, per poter andare presso una struttura che generalmente è all'interno di un ospedale e quindi attivare e avviare le attività di raccolta. Ecco, volevo chiedere questo, eh, ovviamente abbiamo appena preso insomma, che è un lavoro continuo, non si ferma mai. Non insomma. si ferma mai. E, ecco, quali sono le attività eh, in questo momento, voglio dire in questo periodo, eh, anche magari nell'immediato futuro, di espansione ma soprattutto di consolidamento della vostra organizzazione? Allora, con tutta onestà, 
arrivare a parlare dopo il periodo Covid Immagino. genera sostanzialmente eh, un taglio. Si parla di pre-Covid e post-Covid, perché il Covid ha instaurato nuove dinamiche all'interno anche del volontariato. Quindi oggi per noi è fondamentale, sono fondamentali due cose. La prima, quella del consolidamento della nostra associazione, ovvero cercare di eh, mantenere quei numeri dal punto di vista donazionale, quindi il numero di sacche ma anche di donatori, perché come spesso accade tendenzialmente il volontariato tende ad affievolirsi. Questo lo facciamo grazie a tutta una serie di attività di promozione che le nostre Avis comunali e anche Avis provinciale propone a 360 gradi, dalle sagre di paese a campagne promozionali vere e proprie sui social e quindi siamo sempre propositivi per far riconoscere alle persone il nostro gesto di donazione. Certo, certo, assolutamente. Poi quello della comunicazione, poi lo vedremo, è fondamentale, assolutamente. Eh, vediamo invece al signor Comana, eh, ovviamente vuol dire, non, ne, non ce ne abbiano i nostri amici delle valli o della bassa Bergamasca, è ovvio che Bergamo città è la sezione forse, non dico più importante perché sarebbe un'offesa, però sicuramente la principale. Ecco, e come si compone l'organizzazione specifica invece? Sì, diciamo che sostanzialmente noi eh, contiamo all'incirca il 10% del, eh, della platea dei donatori di tutta Avis provinciale, siamo 3.700 sui 37.000. Abbiamo una struttura che eh, si è concretizzata eh, in analogia, eh, in piccola scala, uguale a quella De, di Avis eh, provinciale, nel senso che eh, la nostra gestione amministrativa e associativa è di sede al Monte Rosso, eh, però lì non riesce a prendere contatto diciamo, personale con il donatore. Questo eh, dialogo si svolge attraverso i gruppi rionali e aziendali che sono delle eh, articolazioni operative, non hanno una eh, struttura associativa, un riconoscimento associativo, ma sono il modo di fare contatto. Eh, dicevo già eh, la volta scorsa che eh, sono nati questi gruppi per rispondere prontamente, immediatamente ai bisogni del pronto soccorso, ai bisogni ospedalieri che negli anni 60-70 e eh, eh, precedenti erano chiamate di urgenza, di emergenza. Quindi eh, necessitava la eh, conoscenza dei propri, dello stato di servizio, chiamiamolo così, dei propri donatori da parte del capogruppo che era in grado o perché eh, la chiamata era notturno di intervenire nella residenza, contattarli direttamente in residenza o durante la giornata nel contatto sul posto di lavoro. A quelle realtà che allora erano anche sede delle raccolte collettive, si poteva realizzare la raccolta nella sala dell'oratorio invece certo, certo. che di una sala civica. Poi l'evoluzione, la necessità del rispetto delle condizioni di salubrità e delle norme igieniche necessarie ha limitato la possibilità di fare raccolta solo ai centri autorizzati, eh, accreditati al Servizio Sanitario Nazionale e quindi quel momento che era festa della comunità, era occasione di incontro, stimolava sia l'imitazione che il dialogo e quindi portava al reclutamento spontaneo eh, proprio eh, perché in quel momento ci si trovava tutti a fare la stessa operazione, a partecipare a questo servizio sociale che è la raccolta di sangue. Caspita, 
Ma so, cioè un'organizzazione un veramente capillarissima e degna di una azienda modello, devo essere sincero. Cioè... Sì, il, il problema è proprio quello che un'azienda può anche permettersi di avere un fallo nel prodotto. Ah, certo. Noi certo. no. Quindi dobbiamo avere qualità, controllo e efficienza sicuramente eh, più attenta, più completa di quella che può essere in un'azienda. La stessa domanda che ho fatto al signor Trappattoni la faccio anche a lei, signor Comana. Come è Avis Bergamo, proprio quindi cittadini, cioè, i donatori cittadini, chiamiamoli così tra le virgolette che non possono mancare, eh, su cosa state lavorando? Cioè, quali, so che fate un sacco di, anche di eventi, soprattutto Ma... eventi for formativi e informativi. Esattamente, allora, dato che lo statuto associativo ci impegna a eh, promuovere la donazione di sangue eh, proprio come unico scopo dell'associazione. Poi eh, spiega, dettaglia questa attività indicando le eh, attività di formazione e informazione proprio nel eh, riassunte nella eh, configurazione di operatore, il donatore come operatore di salute pubblica e quindi noi ci approcciamo alle, eh, e accompagniamo eh, come avis comunale i nostri gruppi a svolgere attività nell'ambito delle loro comunità proprio con incontri di eh, con informazione di base sui pericoli ca cosiddetti casalinghi, sulle certo. modalità di primo soccorso, eh, sulla eh, regola alimentare, sullo stile di vita per attività e per gestione del proprio fisico eh, da donatore. Eh, per essere donatore deve garantire l'integrità del tuo fisico e quindi devi eh, curare di essere eh, in forma momento per momento. Ecco, questa è un po' la, quindi, voglio dire, la una, sintesi. Un'attività anche voglio dire, al di là della donazione, ma anche di prevenzione alla salute pubblica che è educativa, dire, è informativa, assolutamente educativa. di educazione e di formazione. Io adesso do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate con noi di Sen Salute perché con i nostri amici di Avis Bergamo continueremo a parlare di questa bellissima cosa che è la donazione del sangue. Bentornati con noi di Sen Salute, questa sera con i nostri amici di Avis Bergamo stiamo parlando ancora di donazione del sangue. Eh, torno a signor Trapattoni. Ehm... Cosa importantissima, insomma, che poi molti si staranno anche chiedendo, voglio dire, ma se io voglio diventare donatore, cioè voglio diventare donatore, cosa devo fare? Qual è la prassi, il percorso che devo seguire? Allora, come dicevamo prima, siamo talmente capillari che mi piace dire che in ogni paese c'è un presidente di riferimento. Quindi la prima cosa da fare è prendere contatti con i dirigenti o con i donatori stessi della propria avis comunale per poter dire voglio iscrivermi. Da quel momento parte un ITER. Lo stesso ITER lo si può fare anche telefonicamente ovviamente, basta chiamare lo 035 34 22 22 che è il numero di avis provinciale Bergamo dove un operatore risponde e prenota una prima visita di accesso che è sostanzialmente inizia con una, un colloquio col medico, successivamente se tutto va bene si può proseguire con gli esami ematici del sangue e poi l'elettrocardiogramma, gli esami vengono effettuati, se tutto va bene dopo un mese può sostanzialmente iniziare il suo percorso donazionale, in funzione anche della predisposizione fisica può donare sangue e plasma o solo plasma, questo sono i medici che lo definiscono certo. in funzione dei valori veri della donazione. Quindi sostanzialmente eh, la venuta eh, può essere libera o può essere come dire, a seguito di una promozione, ecco perché è così importante che le nostre avis comunali lavorino sul, sul territorio per promuovere l'associazione, per promuovere il gesto della donazione. 
Ma eh, ho visto anche tra, tra parentesi, anche direttamente sul vostro sito, si può addirittura prenotarsi online, ho visto insomma, siete anche tecnologicamente avanzati. Diciamo. Da una decina d'anni a questa parte, qualsiasi tipo di donazione e addirittura anche l'accesso per l'iscrizione all'Avis avviene su prenotazione. Questo ci permette di gestire al meglio l'equipe e di gestire al meglio i flussi dei donatori. Certo. Abbiamo eh, come dire, avuto la conferma che questa attività di prenotazione e di gestione dei flussi va bene durante il periodo Covid. Potevamo gestire in maniera molto dinamica l'accesso dei donatori che, ricordo, non è mai venuto meno il gesto della donazione anche in, questo, in tempo, in questo, in tempo, in tempo COVID. di Covid. E quindi un plauso va proprio a tutti i donatori che si sono fatti pro per aiutare ancora e dando il loro contributo. Ma torniamo a noi, la prenotazione. la prenotazione avviene sempre tramite un operatore telefonico oppure tramite eh, un accesso a internet dietro una password personale, Il, ogni singolo donatore può entrare nel portale e prenotarsi autonomamente la donazione, quindi il singolo donatore può prenotare, l'avis comunale può prenotare per conto del donatore e in più la segreteria sanitaria prenota per conto del donatore. Eh, la stessa domanda però, con, visto da un altro lato della medaglia, diciamo così, e se io invece voglio diventare, eh, vuol dire, magari sono già donatore o non sono donatore perché ahimè ho qualche problema e non posso fare, però voglio diventare volontario, a quel punto cosa devo fare? Allora, in Avis eh, abbiamo eh, le cosiddette qualifiche, in funzione di come viene inserito hai la qualifica, quindi socio di Avis è un socio attivo, un socio ex donatore o un socio pure collaboratore. Il nostro statuto ci permette di inserire fino a un sesto del totale dei donatori come soci collaboratori che non possono per mille motivi personali o fisici non donare ma vogliono dedicare del tempo all'associazione. Quindi chiedono ancora ai propri dirigenti della comunale di far parte di questo gruppo, verrà assegnato loro la qualifica donatori, questo li esclude dalla parte donazionale, ma a tutti gli effetti sono dei soci donatori perché promuovono l'attività donazionale di Avis. Beh, è un dono anche quello, è anche un donare. È un dono, donare tempo oggi esatto. è molto importante perché il tempo è forse, senza forse, la risorsa più preziosa che abbiamo e quindi donare del tempo è donare. Io dico sempre che l'importante non è ciò che fai, ma è come lo fai, ciò che ti stimola per farlo. Quindi anche donare tempo va benissimo, l'importante è fare qualcosa per gli altri. Assolutamente, su questo non ci va. Una, prima di passare al eh, signor Comani, invece volevo chiedere una cosa. In genere, in media, nell'arco di un anno, quante volte un donatore dona il sangue? Allora, è molto eh, vincolato alle caratteristiche fisiche e dematiche del donatore. Diciamo quante volte al massimo può donare ah, un donatore. Beh, certo, certo, un donatore maschio può donare ogni 90 giorni, se tutto va bene. Poi, probabilmente in relazione alle proprie condizioni fisiche, certo. potrà donare anche due, solo due volte sangue intero. Le donne in età fertile solamente due volte all'anno, quindi ogni 180 giorni. Dopo l'età fertile, quindi in menopausa, possono donare anche loro compatibilmente con tutte eh, le particolarità del sangue fisiche fino a quattro Ovvio. volte, sangue intero. Plasma, invece la donazione di plasma che impegna di meno il fisico e il corpo, può essere eh, donato anche ogni 15 giorni, ma tendenzialmente noi eh, diciamo che eh, il donatore si deve prendere anche il suo giusto tempo per riequilibrare il proprio fisico e quindi eh, tendenzialmente siamo intorno anche al mese, mese e mezzo, però è una donazione che può essere effettuata più frequentemente. Questo è importante bene saperlo. Eh, signor Comana, ehm, abbiamo visto che insomma, eh, le attività sono veramente tante e so che uno dei vostri, giustamente, dei vostri maggiori focus, dei vostri maggiori ehm, obiettivi eh, sono le scuole. Giustamente è lì, da lì che insomma, impariamo un po' a conoscere il mondo, soprattutto dire, le scuole di primo e secondo grado. Sì, eh, naturalmente il cominciare presto l'attività di educazione al dono in senso lato è uno degli elementi eh, fondamentali per raccogliere poi nell'età matura quello della scelta personale le, gli esiti della motivazione 
che abbiamo cercato di eh, instillare proprio in questi incontri nelle scuole di primo e secondo grado. Nelle realtà dei paesi la presenza di una o due scuole di questo livello eh, rendono il servizio di Avis più eh, efficace, più completo. Eh, C'è anche una partecipazione della comunità più ampia. Nel nostro caso della città di Bergamo con 30 plessi eh, scolastici di questi livelli che sono quelli di competenza comunale perché quelli di livelli superiori, la secondaria certo, è certo, invece sono... di competenza provinciale e eh, in queste noi eh, abbiamo, duriamo fatica a trovare le risorse per tenere risorse umane, eh, necessitano persone che siano preparate, formate e che abbiano la sensibilità per entrare nel mondo della scuola a svolgere questa comunicazione. Il, abbiamo dei supporti che sono stati eh, approntati da Avis provinciale, Avis regionale, Avis nazionale, sono attività, una per esempio Rosso Sorriso, che è quella dedicata ai bambini eh, delle scuole elementari, i primi anni delle scuole elementari, che è orientato proprio a eh, stimolare la consapevolezza della necessità di relazione, di dedizione all'altro per costruire la relazione. E questa è una, eh, come dire, una eh, strumento che è stato elaborato appunto da Avis Nazionale eccetera che ha l'appoggio che è la collaborazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e ha l'appoggio la, di Rai 3, eh, Rai Yo Yo eccetera, quelle che sono particolarmente dedicate a questi bambini. E quindi sono strumenti di qualità che vengono proposti, ma devono essere proposti ugualmente in una modalità eh, adeguata per ottenere i risultati. E poi eh, nel periodo invece della, seconda, della scuola eh, della quinta classe e delle prime medie eh, abbiamo Amico Sangue, abbiamo questo eh, sviluppo della comunicazione dal principio della dedizione a quello del rapporto con se stessi e con il proprio fisico sangue in particolare fino al eh, stimolo alla proposta del donare che matura negli anni successivi. Ecco, eh, gli eventi sono veramente tanti, io so, anche perché so, poi mi ricordo che chiacchierando era venuta fuori, che fate anche un sacco di eventi anche a sfondo, non dico ludico, ma artistico, so, pa particolare, anche molto aggregativi, anche delle sì, vere e proprie feste. Sì, sono proprio, diciamo che eh, quello che cerchiamo di eh, sviluppare è il recupero di quel momento di eh, socializzazione e di relazione che si viveva quando c'erano le raccolte collettive. E quindi eh, facciamo in modo di proporre appunto ai nostri gruppi nell'ambito del rione, cioè delle comunità ristrette, eh, proprio eh, quegli episodi che vanno per esempio eh, dalla rappresentazione di uno spettacolo eh, che era nell'occasione della eh, giornata mondiale del donatore di sangue, è una coppia di eh, comici che ha presentato eh, un po' i diversi, eh, quelle che vengono riassunte nelle FAC, le questioni, le ah. domande e quindi le risposte eh, che vengono date rispetto alla donazione di sangue. E poi eh, in altra occasione invece, ultima fra tutte, abbiamo organizzato per quest'anno il concorso eh, bandito, il concorso Fumettavis che è diviso nelle due categorie di fumetto e di vignetta e che eh, vedrà le premiazioni il 2 di dicembre 
eh, in una giuria eh, con la quale, alla quale abbiamo chiamato anche i rappresentanti di Comic Con, eh, esperti del mondo eh, dei comics e eh, naturalmente i nostri competenti eh, gestori della comunicazione nazionale perché il fine è quello di ottenere anche mezzi di comunicazione certo, certo. e queste poi le opere che abbiamo raccolto che sono eh, 75 e 80 eh, sommando le due categorie verranno pubblicate insieme agli atti della nostra attività rassegna cura e la nostra cultura per la capitale eh, della cultura italiana BGBS 23 queste sono... Beh, insomma, è bello, perché insomma, già donare è bello, farlo anche con il sorriso è sicuramente ancora più bello, voglio dire. Sì, certamente. Benissimo, io do eh, la, regia, la, la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, e tornate però con noi di Sen Salute perché continuiamo a parlare con i nostri amici della donazione del sangue. Bentornati con noi di Sen Salute, questa sera stiamo parlando della donazione del sangue con i nostri amici di Avis Bergamo. Ehm, C'è un altro Pattoni, eh, ovviamente l'abbiamo capito ma si sapeva già, che perché insomma, anche la scorsa volta abbiamo molto calcato su questo aspetto, aspetto della sensibilizzazione, perché insomma è fatto 100, forse è l'80% della nostra attività di volontari. Di volontari. Ehm, ma anche quella proprio di formare le persone, insomma, le persone devono essere informate. È fondamentale, l'ha detto lei. Mm, io dico sempre che il gesto della donazione deve essere un gesto che viene dall'interno, perché altrimenti non riusciremo a donare parte del nostro corpo a nemmeno chi conosciamo a cui andrà. Quindi bisogna lavorare affinché tutti sappiano a cosa serve questo gesto? Serve a salvare delle vite umane, dobbiamo dircelo. Qualcuno pensa che eh, non sia così indispensabile il sangue e il plasma, e invece lo è. Tutti i giorni in Italia ci sono 1800 persone che aspettano una trasfusione di sangue. Ci sono tutta una serie di attività legate a delle attività mediche che dipendono dal sangue e dal plasma. Quindi è fondamentale informare che il sangue e il plasma servono. Oggi l'autosufficienza del sangue c'è in Italia, quella del plasma non ancora, però grazie a delle campagne che insieme ad Avis a tutti i livelli comunali, regionali, provinciali e nazionali stiamo portando avanti, stiamo migliorando. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che informare il cittadino serve e dà dei risultati. Quindi mi auguro che a breve nell'ordine di qualche anno, anche per il plasma, si raggiungerà l'autosufficienza. Ecco, se vogliamo essere eh, obiettivi, cos'è che manca ancora? Eh, non dico tanto nell'organizzazione, ma forse in noi italiani, che ancora non... Eh, insomma, qualche barriera che va abbattuta definitivamente. Ma allora, non esiste una sola risposta, perché se avessimo la risposta Immagino. probabilmente avremmo già attuato tutta una serie di meccanismi per poterla contrastare. Sta di fatto che l'egoismo, eh, mi passate il termine, menefreghismo c'è stato, c'è e ci sarà. Noi dobbiamo invece lavorare insistentemente sulle nuove generazioni. Paolo Pocanzi parlava delle attività che vengono fatte nelle scuole. Noi ci siamo, scuole io le chiamo ancora elementari, medie, superiori. <ride> dobbiamo creare cultura del dono e senso di solidarietà e di cittadinanza attiva. Se noi riusciamo a far capire questo valore aggiunto a quelli che in un futuro saranno i prossimi futuri donatori, credo abbiamo risolto questo piccolo problema. Assolutamente, certo. Quindi riuscire a, in, ad accendere, si tratta sempre di accendere quel, quel, quella fiamma che poi darà seguito a tutta una serie di attività. Quindi giustamente, poi chiedo anche l'aiuto eh, di Comana, eh, anche il corpo docenti ha il suo... Il suo giusto apporto. Sì, eh, Paolo prima eh, ha toccato questo argomento e devo dire che come Avis Provinciale eh, abbiamo formato e stiamo formando addirittura degli psicologi, cioè non è che formiamo gli psicologi per il loro lavoro, no, no, certo. formiamo gli psicologi 
per fargli comprendere cosa è il mondo Avis, cosa fanno i donatori e che cosa ci aspettiamo, perché grazie alla loro professionalità ci aiutino ad andare a comunicare nel modo migliore a bambini, ragazzini e giovani questa possibilità. Volevo fare una domanda, perché giustamente abbiamo parlato di formazione, il web è un grandissimo strumento che sicuramente ci ha aperto e ci ha agevolato insomma l'entrare nelle case delle persone, però ahimè qualche volta c'è anche qualche lato negativo, il famoso dark web, spesso e volentieri purtroppo fake news, eh, gente insomma con un po' non tanti scrupoli attacca anche queste cose, in quel caso è, è, è diventa un problema. Sì, diventa un problema perché eh, innanzitutto la, la notizia negativa corre molto più velocemente di una eh, notizia eh, positiva perché il tantam -tan -tan sì. è molto veloce e moltiplicatore, sì. quindi noi dobbiamo lavorare ancora più assiduamente per smentire queste false notizie, fake news che siano, proprio per riportare invece nell'alveo corretto di informazione giusta il cittadino, perché qua non si parla più di donatore o non donatore, di cittadino. Il nostro obiettivo è quello di dare le informazioni più trasparenti possibili, più giuste possibili per poter poi diventare donatori e non solo di sangue, come dicevo prima. Stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione e volevo poi chiedere un parere a entrambi a fine per chiudere la trasmissione anche dare un messaggio alle persone che ci, ci, eh, ci seguono da casa, ma prima volevo fare una domanda a tutte e due, so che vi colgo un po' impreparati, eh, la vostra storia personale in Avis, lei quando è entrato in Avis? Non mi coglie impreparato perché... <ride> Perché, se l'aspettava no, perché, perché, che... perché spesso e volentieri è motivo di condivisione assolutamente è motivo certo. di condivisione. infatti per quello ve lo chiedo eh, risale a un po' di anni fa non ero ancora maggiorenne io facevo parte di una compagnia molto numerosa come tutte le compagnie degli anni 80-90 in cui ero il più giovane i miei amici già erano iscritti e già donavano e io volevo donare perché i miei amici lo facevano, perché mi volevo rendere partecipe di questo gesto donazionale, volevo dare anch'io il mio contributo. Se non che eh, chiesi a casa se mio papà e mia mamma potessero fare qualcosa per una liberatoria, insomma a quell'età ci si inventa un po' di tutto, e mio papà mi disse no, questa qua è una scelta tua, te la devi maturare, te lo potrai fare quando sarai maggiorenne. Da lì ho aspettato con attesa trepidante come sono diventato maggiorenne mi sono iscritto e finalmente ho dato il via alla mia attività prima di donatore certo. poi di eh, associativo all'interno della mia comunale poi sono diventato consigliere di avis provinciale poi segretario e oggi mi trovo da sei anni come presidente di avis provinciale bergamo Beh, insomma bella storia Chiediamo invece a Comare che ha qualche annetto di più. Di più, sì. Io ho cominciato nell'aprile del 70 la prima donazione e ho eh, scelto, ma per di aderire, di recarmi, perché era nell'attuazione eh, operativa di quello che era l'istruzione l'educazione che avevo ricevuto all'oratorio era quello il mondo degli anni 70 era quello e il, da allora eh, ho continuato l'attività di donazione salvo poi un soggiorno per lavoro in Africa eh, rispetto e che al, rio, al ritorno eh, mi ha fatto eh, sospendere per il timore di essere portatore sano ah, qualche, certo, ho qualche mantenuto qualche. comunque il rapporto eh, con l'associazione eh, collaborando anche alla parte più eh, eh, operativa eh, e di edificio dell'immobile e poi eh, ho seguito la storia rientrando eh, in Avis eh, da associativo terminati gli impegni con l'attività professionale, quindi eh, otto anni fa ho ripreso anch'io l'attività come ex donatore e quindi come collaboratore adesso. E la, la carica associativa l'ho accettata di buon grado eh, 
però mi è capitato di doverla vivere in coincidenza con l'anno della capitale del volontariato prima e della capitale della cultura poi, con un onere di proposizione delle attività della comunicazione molto importante. E il, la mia sintesi è, visto che la, lo scopo principale dell'associazione a termini di statuto è promuovere la donazione di sangue, beh questo può farlo chiunque anche se non ha eh, i requisiti fisici certo, per poter donare il sangue. Quindi, assolutamente. Eh, siamo... Ecco, siamo in finale di trasmissione, giustamente come diceva il signor Trappattoni, poi è proprio la tua esperienza che ti fa condividere con gli altri. Velocemente, velocissimamente un messaggio da dare ai nostri amici a casa. Sembra una frase eh, sentita e risentita, però fare del bene agli altri fa bene anche per se stesso. Quindi il gesto della donazione è vero che è un gesto che aiuta gli altri, ma fa sentire bene anche te. Quindi stimolo veramente chiunque a donare per far star bene e per sentirsi bene. Bellissimo messaggio. Sì, Umana? il principio della donazione è il centro della nostra attività. Quindi sicuramente è quello, ma è proprio l'impegno che si deve scegliere per potersi dedicare al donare. Occorre, non è possibile donare ciò che non si riceve, quindi bisogna prima di tutto costruirsi, far ricorso all'educazione per fornire il dono, prestare il dono ad altri. Benissimo, siamo arrivati alla fine della nostra eh, puntata, io ringrazio i nostri ospiti eh, questa sera, ringrazio Paolo Comana, Presidente della Vis Comunale Bergamo, ringrazio Artemio Trapattoni, Presidente Provinciale di Avis Bergamo, eh, insomma, abbiamo visto anche questa sera che insomma, poi giustamente come diceva Trapattoni donare agli altri e donare a se stessi, quindi voglio dire è una cosa assolutamente bellissima. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web, il sito web da trasmissione www.informativo.it e il nostro sito di informazione medico-scientifica tecnomedicina.it e perché no ascoltare anche i nostri podcast di Radio Salus. Ringrazio come sempre Andrea in regia, ringrazio RBM Group, ringrazio l'emittente 6 La TV e come sempre finale di trasmissione non mi resta che dire a tutti buona salute ma soprattutto doniamo il sangue.